السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زہاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے کیوں کینیڈا کے اوپر پابندی لگائی تین اگست دو ہزار اٹھارہ کو کینیڈا کی فورن منسٹری نے ٹویٹ کیا کینیڈا از گریولی کنسرن اباؤٹ ایڈیشنل اریسٹ آف سول سوسائٹی اینڈ ویمنس رائٹس ایکٹیوسٹ ان سعودی عربیہ including Samar Badawi, we urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful human rights activists. So, 3 August 2018, Canada's foreign ministry has tweeted that human rights activists and civil society activists, as many as Saudi Arabia, are going to be released from the jail. In this answer, 6 August 2018, Saudi foreign ministry has tweeted that We consider the Canadian ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia persona non grata and order him to leave within next 24 hours. In this answer, Saudi Arabia said that we give the Canadian ambassador to the Canadian ambassador to the 24 hours time that he will leave the Saudi Arabia and leave from the Saudi Arabia and leave from the Saudi Arabia. اس کے ہوتے ہوتے سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا کہ کینیڈا کے ساتھ جتنے ہمارے تعلقات ہیں سب ہم ختم کرتے ہیں جتنے بزنس اور ٹریڈ تعلقات ہیں سب ہم ان کو ختم کرتے ہیں جتنے پیشنٹس کینیڈا کے ہاسپٹلس میں ہیں ان سب کو منتقل کرتے ہیں اور جتنے اسٹوڈنٹس اور جتنے طلاب جو ہے وہاں پہ کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو یو ایس یا یو کے ان کو منتقل یا شفٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی ایئر لائنس نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہم کینیڈا نہیں اڑائیں گے اپنا طیارہ یا اپنا پلین اور کینیڈا سے جتنے پلین سعودی عرب کو آ رہے تھے ان سب کو کینسل کر دیا گیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا خطرناک ڈیسیشن سعودی عرب نے آخر لیا کیوں سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ڈومیسٹک ایشوز میں یعنی کہ گھریلو معاملوں میں باہر والوں کو حق نہیں ہے اور یہ صرف کینیڈا کے ساتھ نہیں بلکہ سعودی عرب نے جرمنی کے ساتھ بھی یہی کام کیا سعودی عرب کی پہلے سے بھی یہی پالیسی رہی ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ وہ دوستی برقرار رکھتا ہے مگر جب سعودی عرب کے اندرونی معاملوں میں وہ لوگ دخل اندازی کرتے ہیں تو سعودی عرب اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتا اس چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ یو ایس کی ایمبیسی نے بھی یہ اعلان کیا یہ ٹویٹ کیا کہ ایوری ون ان سعودی عربیہ از سبجیکٹ ٹو دا لاس آف سعودی عربیہ اف یو وائلیٹ سعودی لا اینڈ اریسٹیڈ دا یو ایس ایمبیسی اور کانسولیٹ کین ناٹ گیٹ یو آؤٹ آف جیل وی ول اٹیمپ ٹو وزٹ اینڈ مانیٹر یور کنڈیشن ڈیورنگ یور ڈیٹینشن تو امریکن ایمبیسی نے بھی اور امریکن سفارت خانے نے بھی یہ اعلان جاری کر دیا کہ اگر کوئی امریکی شہری سعودی عرب کی جیل میں ہے تو امریکن سفارت خانہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہاں وہ آئے گا دیکھے گا کہ کیا حالات چل رہے ہیں مگر ان کو جیل سے نہیں نکال سکتا کینیڈا پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے نام پر ہر کسی کو آزادی دیتا ہے کینیڈا میں مشہور ہے کہ ایل جی بی ٹی یعنی کہ لیزبینز گیز بائی سیکشل ٹرانسجینڈرز جو کہ ہم جنس پرست لوگ ہوتے ہیں جو لیوادت کرتے ہیں قوم لوت کی حرکت جو لوگ کرتے ہیں ان کو تک وہاں پہ آزادی دی گئی جسٹن اس نے ان لوگوں کے حق میں بات کی اور کہا کہ ان کو بھی یہ کام کرنے کا حق ہے اور اگر آپ دیگر ٹویٹس دیکھیں گے اور دیگر فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر کینیڈا کے اور کینیڈا کے ہیومن رائٹس والوں نے کیا کیا چیزیں شیا کی ہے تو آپ دیکھ کر دنگ ہو جائیں گے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا مگر آپ کو میں سکرین پر بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تک کیسی بات انہوں نے کی ہے اور انہی کے ایجنٹ سعودی عرب کے اندر آ کر سعودی عوام کی ذہن سازی کر رہے تھے جن کو سعودی حکومت نے فوری گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا اور اس کے ہوتے ہوتے کینیڈا نے مداخلت کی اور کہا کہ ان کو فوری چھوڑ دیا جائے اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ سعودی عرب کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے پہلے سعودی عرب کے اندر کچھ بھی ہو مگر یہاں پر آج بھی کرمنل لاس اسلامی شریعہ کے حساب سے چلتے ہیں یہاں پر آج بھی اسلامی شریعت کے حساب سے قانون جاری ہوتا ہے سعودی عرب کسی بھی ہیلے بہانے سے اپنے اندرونی معاملوں میں اور اپنے اندرونی رولس اور ریگولیشنز میں باہر والوں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا اگر آپ دیکھیں گے دوسری جانب پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ ترکی کو یہ حکم دیتا ہے کہ پیسٹر اینڈرو کو ریلیز کرے چھوڑ دے اردوگان نے پیسٹر اینڈرو کو جیل سے نکالا اور فی الوقت ہاؤس اریسٹ میں رکھا اور یہ خبریں آ رہی ہے کہ ان قریب اردوگان اس کو چھوڑ دے گا ایک طرف سعودی عرب ہے جس کو کینیڈا نے حکم دیا کہ تمہاری جیل میں ہیومن رائٹس والے ہیں ان کو چھوڑو تو سعودی عرب نے الٹا چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا کینیڈین سفیر کو کہ چھوڑ کر نکل جائے اور دوسری طرف اردوگان ہے جس کو ٹرمپ نے یہ حکم دیا کہ پیسٹر اینڈرو کو چھوڑ دے اور پھر اس کو چھوڑنے کی تیاری چل رہی ہے 
اس سے ایک اور چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ بھلے آپ کے تعلقات دنیا کے سارے ملکوں سے ہو اچھے سے اچھے تعلقات رکھیے مگر اپنے گھریلو اور اندرونی معاملوں میں کسی کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کے پروفیسر تھامس جونیو کا یہ کہنا ہے کہ یہ سعودی کراؤن پرنس یا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ایک اسٹائل یا ایک طریقہ ہے پوری مغربی دنیا کو یہ جتانا اور یہ بتانا اور یہ وارننگ دینا کہ ہمارے اندرونی معاملوں میں اگر کوئی بھی مداخلت کرے گا تو ہم کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ہم کسی کو بھی پینلائز کر سکتے ہیں دنیا میں ہر ملک کو اپنے اپنے حساب سے حکومت کرنے کا حق ہے کسی بھی ملک کو کسی بھی ملک کے اندر مداخلت کرنا یا پھر ان کو ڈکٹیٹ کرنا یا پھر ان کو بتانا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرو ایسا مت کرو یہ حق کسی بھی ملک کو نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کر یہ کرے کینیڈا اور سعودی کے ایشو میں ان سب لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب گوری چمڑی کا غلام ہے اور گوری چمڑی جو کہتی ہے سعودی عرب سنتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ سعودی عرب اندرونی معاملوں میں اپنا ہی حکم چلاتا ہے جو شریعت کہتی ہے وہی چلتا ہے اندر مگر جو لوگ جن کے دل میں بغض ہوتا ہے اور نفرت ہوتی ہے اور دشمنی اور کینا ہوتا ہے وہ لوگ اس قسم کی باتیں سعودی عرب کے خلاف میں پھیلاتے ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے ممالک ہے اللہ ہر ملک کے اندر امن کو قائم رکھے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزتوں کی آبرو کی اور ایمان کی حفاظت کرے آپ دیکھ رہے ہیں کینڈی ٹاک اور میں آپ کا بھائی ابو طلح زہاق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى